விவசாயி ஸ்ரீதருங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இயற்கை முறையில் நிலக்கடலை எப்படி சாகுபடி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நிலக்கடலை வந்து ஒரு வெப்பமண்டல பயிர் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுக்கு வந்து சரியான ஒரு பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது கார்த்திகை முதல் மார்கை வரைக்கும் வந்து பண்ணலாம் அதுதான் வந்து ஒரு சரியான பட்டம் இந்த பட்டத்தில் மட்டும்தான் அதிகப்படியான ஈல்டிங்கை வந்து நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் மற்ற பட்டங்களும் போடுறாங்க அதாவது சித்திரை ஆடி இதெல்லாம் போ போடும்போது எப்படின்னா இந்த அளவுக்கு வந்து முழு மகசூல் வந்து வராது அது வந்து பாதி மகசூல் தான் ஏன்னா வேர்க்கடலை வந்து எப்படின்னா ஒரு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெப்பமண்டல பயிரன்றதுனால அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் இரவில் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அந்த ஈரப்பதமான ஒரு ஒரு தட்பவெப்ப நிலையும் பகலில் வந்து வெயில் கொஞ்சம் நல்லா படணும் அப்போ தான் வந்து அது சரியான ஒரு மகசூல் வந்து நமக்கு அது கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து வயலை எப்படி இதுக்கு ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பத்து டன்னு தொழு உரம் பண்ணுறது வந்து அது எல்லாருமே வந்து அது பயன்படுத்த வேண்டியது முக்கியம் அதுதான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் எப்படியும் இந்த வேர்க்கடலைக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் வந்து ரெண்டு மாதம் வந்து குறைஞ்சது நீங்கள் அதை வந்து அதை அந்த வயலில் வந்து நீங்கள் அதை காலியாக வச்சுருப்பீங்க அப்போது அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மாதம் உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா வயல் காலியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு கிலோ சலப்ப விதைகளை தூவி விட்டுட்டு அது நல்ல ஒரு நாற்பது நாளில் அதாவது வேறு முண்டுகள் வரணும் கேக அந்த அளவுக்கு அதே மாதிரி வந்து பூ வந்து லைட்டாக பிஞ்சுகள் வந்து தோன்றும் பூ உதிர்கிற நேரத்தில் லேசாக ஒன்று ரெண்டு ஊதிர்ந்து பிஞ்சு பிடிக்கிற நேரத்தில் மடக்கி ஊதும்னா நமக்கு அதிகப்படியான அந்த தழைகள் கிடைக்கும் அது வந்து நமக்கு இந்த ஆர்கானிக் மேட்டராக மாறும் வயலில் மடக்கி விழும்போது அப்போ வந்து நல்ல சத்துக்கள் ஆகும் நுண்ணூறுகள் வந்து நல்லா டெவலப் ஆகும் அதில் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த தொழு உரத்து வந்து ரெண்டு விதமாக கொடுக்கலாம் ஒன்று ஆரம்பத்துலேயே வந்து இதை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சனப்பையும் தக்க பூண்டையும் சேர்த்து கூட விதைக்கலாம் இல்லை வெறும் வெறும் சனப்பையும் விதைக்கலாம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் இல்லை இதை வந்து மடக்கி ஊதுட்டு நான் அப்புறம் வந்து வேர்க்கடலை விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் தொழு உரத்தை கொடுக்குறேன்னாலும் பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை அதாங்க அதில் இருக்கக்கூடிய முதல் வந்து வயலை நீங்கள் ரெடி பண்ணுறது நல்லா வந்து உழவு வந்து நல்லா ஆகணுங்க அப்போ தான் வந்து வேர்க்கடலைக்கு வந்து நல்ல ஒரு சரியான ஒரு மகசூல் வந்து நமக்கு வர்றதுக்கு இதுவும் வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் அதனால் இதில் பல ரகங்கள் இருக்குதுங்க அதாவது அரசாங்க ரகங்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து திண்டிவனம் அப்புறம் அப்புறம் வந்து விருத்தாச்சலம் ஆராய்ச்சி நிலைய ரகங்கள் வந்து இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா அதிகப்படியான ஃபேமஸானது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜேஎல் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ன்ற ரகம் அது வந்து எப்படின்னா அது வந்து கு அது குஜராத் மாநில ரகம்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருபது வருஷ காலம் வந்து ஸ்டெடியாக இருந்ததுங்க நல்ல அருமையான காய் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏக்கருக்கு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது மூட்டை வரைக்கும் கூட விளைஞ்சது விவசாயினுடைய சாமர்த்தியத்தை பொறுத்து அதாங்க விஷயம் இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஏறு இல்லைனா வந்து நம்ம டிராக்டரில் இதை விதைக்கலாம் ஏரில் வந்து நீங்கள் விதைக்கணும்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு ஒரு அஞ்சிலேருந்து ஏழு கிலோ உங்களுக்கு அதிகமாகும் ஆனால் வந்து டிராக்டர்னால் வந்து அறுபதுலேருந்து எழுபது கிலோ ஏன்னா அது அது வந்து அதனுடைய அந்த இடைவெளி அந்த தூரம் எல்லாம் கரெக்டாக நம்ம செட் பண்ணி வச்சுருவோன்றதுனால அதனாலங்க கண்டிப்பாக வந்து அந்த இறப்பதம் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து இது முளைக்கும் எந்த ஒரு இருபத்திலை தாவரமும் மோஸ்ட்லி வந்து ஏழாவது நாள்லேருந்து முளைக்க ஆரம்பிக்கும் இடைவெளி பார்த்திங்கன்னா வந்து வரிசைக்கு வருஷம் வந்து ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்ரு போடலாம் செடிக்கு செடி வந்து அரடி இல்லைனா வந்து ஒரு ஒரு பன்னெண்டு சென்டிமீட்ரு அந்த மாதிரி வந்து இதை வந்து நம்ம விதைக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக விதை நேர்த்தி விதை நேர்த்தின்றது வந்து நல்லா இருக்கிற நல்லா இருக்குது நமக்கு வந்து எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது தானே விதை நேர்த்தி வந்து தேவையில்லை இருந்தாலும் வந்து நான் விதை நேர்த்தி பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ஏக்கர் விதைக்கு உண்டான விதைக்கடலை அப்படின்னா ஒரு ஒன்றரை கிலோ வந்து உலர்ந்த நம்ம இயற்கை கிளிஞ்சல் சுண்ணாம்புத்தூளை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதையே வந்து அப்படியே நீங்கள் வ மண்ணில் வந்து நீங்கள் விதைக்கலாம் அப்போ என்ன ஆகுனா வேறு சம்மந்தமான வந்து வியாதிகள் வராது இது வந்து எப்படின்னா ஈஸியான ஒரு வழி செலவில்லாத ஒரு வழி நல்லா வந்து ஒரு எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும் அப்புறம் முளைச்சதுலேருந்து வந்து எப்படின்னா பதினஞ்சாவது நாள் வந்து கம்பல்சரி ஃபஸ்ட்டு கலை அப்புறம் நாற்பதாவது நாள் வந்து இரண்டாவது கலை அப்போ தான் வந்து விருதுகள் இறங்க ஆரம்பிக்கும்
வெற்ற தருணத்திலேயே வந்து மண்புழு உரத்தை ஃபஸ்ட்டு வயலில் தூவி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் மண் நினச்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லா வந்து ஒரு திரட்சியான காய்கள் நல்லா வந்து ஒரு அதிகப்படியான எண்ணெய் சத்து இருக்கக்கூடிய வந்து ஒரு நல்ல வந்து அதாவது ஊட்டமான அந்த காய்கள் வந்து இதுக்கு இது கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை அதிகமாக வந்து தாக்கக்கூடிய பூச்சிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பளி புழு ஒன்று வரும் அந்த புரோட்டோனியா புழு அப்படி வரும் அப்புறம் வந்து இந்த நம்ம இந்த சார் உறிஞ்சும் பூச்சிகளான வந்து அஸ்வினி அதாவது பேனுவாங்க இது வந்து தான் அதிகமாக வந்து தாக்கும் இதை வந்து நீங்கள் எப்படின்னா விருப்பம் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணலான்னா இந்த கற்பூர கரைசலை நீங்கள் ஆரம்பம் முதலே வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு தடவை அதனுடைய வாழ்நாளில் நீங்கள் தெளித்து விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனைகள் வந்து ஆரம்பத்திலேயே வந்து இதுங்க தவிர்க்கப்படும் நன்மை செய்யும் பூச்சிகள் இந்த பொறிவண்டு இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து அளவுக்கு அதிகமாக உங்கள் வயலில் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து நீங்கள் அடியில் என்ன கொடுக்கணும்னா இதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட எதுக்குன்னா நாலு தடவை தண்ணி அஞ்சாவது தண்ணி பாய்ச்சும் போது வந்து இதை வந்து வயலிலிருந்து நம்ம செடிங்களில் பறிச்சு எடுத்துடலாம் அந்த நாலு தடவையும் வந்து இந்த மேம்படுத்தப்பட்ட அமிர்த கரிசல் அதாவது சாணம் கோமியம் கடலை புண்ணாக்கு வெள்ளம் இன்னும் சில பொருட்களை சேர்த்து வந்து நம்ம தயார் பண்ணுற அந்த மேம்படுத்தப்பட்ட அமிர்த கரிசலை வந்து நீங்கள் அடியில் கொடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா மிக அருமையான வளர்ச்சி அதிகப்படியான க காய்கள் அதாவது கிட்டத்தட்ட நூறு காய் வரைக்கும் கூட போகலாம் அந்த கரெக்டான இடைவெளியில் நீங்கள் பண்ணி இதை இதை நீங்கள் செஞ்சுட்டே வந்தீங்கன்னா அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் முதல் களை வெட்டிட்டு அப்புறம் தண்ணி பாய்ச்சும் போது என்ன பண்ணணும்னா அந்த ரைசோபியம் கொடுக்கணும் அதுக்கு அதாவது காற்றுல இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை வந்து மடக்கி அதாவது உட்கிரகச்சி உட்கிரகச்சி இந்த வேர்க்கடலை செடிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த பாக்டீரியாக்கள் அடுத்தது வந்து பாஸ்போ பாக்டீரியா வேர் வளர்ச்சிக்கு அப்புறம் பொட்டாஷ் பாக்டீரியா வந்து உங்களுக்கு அதாவது நல்ல ஒரு ஒளிச்சேர்க்கை ப்ளஸ் செடி வந்து ஃபிட்னஸாக இருக்கிறதுக்கு இதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா வேம் கொடுக்கணும் கம்பல்சரி வேஸ்குலர் அர்பாஸ்குலர் மைக்ரோஸ் அப்படின்னு வாங்க இந்த வேம் எது கொடுக்குதுன்னா வேர் வளர்ச்சி அதிகமாக ஆக அதிகப்படியான பூக்கள் விழுதுகள் இப்போ நீங்கள் இந்த கற்பூர கரிசல் ஸ்ப்ரே பண்ணாவே அளவுக்கு அதிகமாக பூ ஸ்டார்ட் ஆகும் உங்களுக்கு அதிலே உங்களுக்கு வந்து விழுதுகள் வந்தனால தான் அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு காய் வரைக்கும் கூட போகிறது மினிமம் முப்பதுலேருந்து அதிகபட்சம் நூறு காய் வரைக்கும் கூட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதனுடைய வயசு பார்த்தீங்கன்னா வேர்க்கடலைக்கு நூறுலேருந்து வந்து நூற்றி பத்து நாளில் அறுவடைக்கு வந்துடும் ஏதோ ஒரு ரகங்கள் அதாவது இந்த நம்ம க பச்சை காய்க்கு மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ரகங்கள் தான் நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாள் நூற்றி முப்பது நாள் வரைக்கும் கூட இருக்குது அது கூட எந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஆடி மாதம் அந்த பட்டத்தில் விதைக்கூடியது அது அங்கே விஷயம் இதில் நல்ல வருது மகசூல் நீங்கள் எப்படி வந்து க கணக்கு பண்ணலான்னா நம்ம நல்லா பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு எப்படி நீங்கள் வந்து அதை கணக்கு பண்ணலான்னா ஒரு ஏக்கருக்கு குறைஞ்சபட்சம் முப்பது மூட்டைகள் வந்து அந்த காய்ந்த வேர்க்கடலை வந்து நமக்கு வரணும் அதாவது நாற்பது கிலோ ப்ளஸ் ஒரு கிலோ சாக்கு அதுதான் வந்து முழுமையான ஒரு மகசூல் அர்த்தம் இதில் நாற்பது மூட்டை எடுக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க ஐம்பது மூட்டை எடுக்கிற விவசாயிகளும் இருக்கிறாங்க அதாவது ஒரு விவசாயின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயிரை பற்றியான நல்லா வந்து ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திக்கணும் அப்போ தான் அவங்களால் வந்து அந்த பயிரை வந்து பர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியும் ஒரு பயிரை பார்த்தோன்னே இதில் இருக்கிற குறை நிறைகளை வந்து ஒரு விவசாயி எப்போ வந்து தானே தெரிஞ்சுக்கிறாங்க மற்றவங்களோட உதவி இல்லாமல் அப்போ உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த பயிரை வந்து நல்ல அதாவது அதாவது இயற்கை சீற்றங்களுக்கு நம்ம அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்தால் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம நம்மளால் முடிகிற வரைக்கும் இதை வந்து அருமையாக பண்ணலாம் இந்த வேர்க்கடலை இப்போ வந்து டாக்டர்ஸே எல்லாமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வேர்க்கடலை எண்ணெயே வந்து தான் நல்லது மற்றபடி வந்து இந்த கடையில் விற்கக்கூடிய எண்ணெயை விட அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் இது இயற்கை முறையில் பண்ணும்போது மார்க்கெட்டிங்க்கும் நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு சாஃப்ட்வேரில் இருந்தீங்கன்னா நீங்களே வந்து அதை மார்க்கெட்டிங் பண்ணிக்கலாம் கூட இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு விவசாயி வந்து சாப்பிட்டு இருக்க பிள்ளை ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாருனா மற்றவங்க வந்து அந்த சம்மந்தம் இல்லாதவங்க வேறு யார் மூலிமாவது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம் எத்தனையோ வழி இருக்குது அதாங்க விஷயம் நன்றி வணக்கம்